皆さんこんにちは今回は栃木県那須温泉温宿中田をご紹介します那須温泉郷は日光那須国立公園内にあり多くの源泉があることから那須七島と呼ばれる名湯です温宿中田は那須高原の中腹に位置する小宿で全てのお部屋で2つの異なる源泉のお風呂が楽しめる贅沢宿ですこの動画ではお部屋の2つの温泉を中心に極上のプライベート宿をたっぷりご紹介しますのでぜひチャンネル登録の上最後までご覧ください温宿の方は那須高原の別荘地にひっそりと佇む客室数4部屋の小宿です前室が2階建てのメゾネット仕様で下の階は宿側も出入りしない完全にプライベートなスペースになっていますなんといっても驚きはお部屋に2つの温泉があることですがそちらは後ほどたっぷりとご紹介しますこちらがエントランスですお部屋の名前がついた靴箱がおしゃれですよねこんな感じでね古民家風になっていて古き良き日本の小宿といった雰囲気になってますロビーの真ん中にはねいろりがありましたが今回は使われていませんでしたお部屋はねこんな感じで4部屋の入り口が全部川側を向いて並んでいます天井は梁がむき出しになっていてとてもいい雰囲気ですよねヤドのご主人の趣味という素敵なカラーの影がところどころに飾られていますはい、今回のお部屋は楓の間鍵はね、こんな感じの鍵になってますえこちらが温宿中田の楓の間ということになってますで面白いのはね、えー、基本的にはメゾネット仕様ということでこちらのお部屋がね上の階になるんですね入ったところが上の階ということでこんな感じでダイニングテーブルが置かれてますダイニングテーブルとチェアが3つ置かれてますよねで実はねこちらの下の方に階段がね続いていてこちら後でねお見せしたいと思いますけれどもまずこちらのお部屋の特徴ですけれども6畳の畳と周りに板の間があって全体でまあ8畳ぐらいのねお部屋になってますちょっとね奥の方まで行ってみますがえこちらからはねあの景色はこんな感じの景色になりますあの実はね下の階の景色素晴らしいんですけれどもこちらは普通の、まあ、外の景色が見えるという感じになってますよねお部屋に関してはね本当中入ってみますと畳も床の間も非常に綺麗でかなり新しい感じのねお部屋になっていますそしてこちら扉がありますこの扉なんだと思いますかなんとお部屋の中に岩盤浴がありますこちらはね溶岩浴ということで湯布院と阿蘇の溶岩を使った石を使っている岩盤浴ということになるみたいですねこちら側はベッド型の岩盤浴ということで岩盤浴ベッドということでこういったね温度調整ができるということになっててなかなかのハイテクな岩盤浴のベッドということになってますねこちらの石はゲルマニウムとかトルマリンを使っているということで2つのね特徴のある岩盤浴と溶岩浴というのを楽しめるということになってます温度はね、40度ぐらいに調整されてまして、まあ、それで大体30分ぐらい横になるといいですよというふうに、パンフレットにはね、書かれてますけれども、そしてこちらのお部屋には、こんな感じでテレビが置かれてます。まあ、このお部屋自体はね、サウナではありませんので、それほど暑くはありませんから、まあ、テレビとかね、そういうものは置いても全然大丈夫ということになります。それにしてもね、こんな感じでお部屋に岩盤浴、溶岩浴が2つあるというのはなかなか珍しいですよねさてそれでは下に降りていってみます下がもっとすごいんですよねい
でそして降りてきますとこんな感じで障子のね仕切りがあって右手側にねこんな感じで扉があってこちらは開けるとねトイレになってますトイレはねウォッシュレット付きの一般的なトイレということになってますで面白いのはね実はそちらにも扉があってこちらからこんな感じで洗面の方に行くこともできます、まあ、こちらは後でねお見せしたいと思いますけれどもそしてこちらがベッドルームということになっていますベッドルームはねフローリングということになってますけれどもかなりね大きめのダブルベッドが2つでしょうかねそれぐらいの大きさのベッドルームということになってますね和風っぽい雰囲気ではあるんですけれどもこんな感じでベッドを用意してくれてるのはとても嬉しいですよねえこちらにはね冷蔵庫が置いてありましてえ冷蔵庫ですね、まあ、ビールとかえ日本酒とかあとはソフトドリンク入ってますけれどもこちらは有料ということになってますねえこちらがね冷蔵庫内の飲み物の値段ということになってますそしてこちらに、まあ、クローゼットといいますかねいわゆるクローゼットはなくてこんな感じでハンガーがかかってましてあとは下の方にえバスタオルですねバスタオルとあとこちらのね浴衣は用意されてないんですけれどもこんな感じでサムエのような部屋着のようなそんな感じの服が用意されてますあとこちらはねフェイスタオルですねそれから足袋が用意されてましたこちらの方にねフリースのような上着がありますけれどもこちらは寒い時期であればやはり嬉しいですよねそしてこちらが畳6畳のリビングということになりますちょっとね奥の方に見えてるかもしれませんけれども露天風呂が見えてますではまずお風呂の方に行ってみたいと思いますもう外に出るとね硫黄の匂いがしてきてお風呂、まあ、パッと見て分かりますけれどもお湯の色が乳白色になってましてでなんといっても露天風呂ということでこんな感じで上、まあ、一応ねガラスはあるんですけれども奥の方は完全に開放されていてさらにですねこの奥に行ってみるとなんとなんと。川が流れてますこんな感じですよこれはもう絶景と言っていいんじゃないでしょうか川が結構ずっと上流の方までね渓流が流れていてそして今ちょっと木がね枯れてるのは若干残念といえば残念ですけれどもこの川がよく見えますのでこれはこれで悪くないのかなというふうに思いますねこちらの手前側はねこういった少し歩くこともできますけれども隣にもねお部屋がありますから、まあ、ここは歩いてはいけないということになってるみたいですそしてこちらはウッドデッキのような形になっていてこんな形でオットマン付きのね木製のチェアが置いてありますやはりなんといってもこちらの御宿の方の特徴であります露天風呂そしてこれからお見せしますけれどもなんと内湯もあるんですねしかもその露天風呂と内湯の泉質が異なっているということで一つの宿でね泉質が多少異なったりとかそういったことは時々ありますけれども一つのお部屋の中のお風呂が泉質が硫黄泉としかもアルカリ泉の単純泉というのは私はちょっと聞いたことがないですねもしかすると日本でもかなり珍しいお部屋じゃないかというふうに思いますそしてこちらの御宿の方部屋は全部で4つあるんですけれどもどのお部屋もこの硫黄線とアルカリ線の単純線ではありますがお風呂のね形が違ってるんですね形とか材質が違うということでこちらのお風呂に関してはこういったタイル張りのそれから石でできたようなそんな感じのお風呂になってますけれどもさてここで他のお部屋のお風呂についても解説しますこちらは一応岩風呂の露天風呂としがらき焼きのお湯になっています実はねこちらのお部屋をリクエストしたんですけれども
願い叶わずでした続いてこちらは桜ヒノキ風呂の露天風呂と石風呂の内湯になっています最後にこちらはケヤキヒノキの露天風呂と石風呂の内湯になっています皆さんはどのお風呂が好みですか、えー、例えばリピーターとして何回か泊まる場合にもお部屋を変えればお風呂の雰囲気がガラッと変わるというのはとても嬉しいですよねそしてこちらがもう一つのお風呂ということになります形としてはそこに窓があってまあ開ければね半露天のようにはなりますけれども基本的にはこちらのヒノキ風呂は内湯ということになってますでお湯に関しては外のね硫黄泉とはだいぶ泉質は違うみたいですけれどもこちらのお風呂はねアルカリ性の単純泉ということでまあ入りやすいお風呂になってるのかなというふうに思いますねそしてこちら内湯にはねこんな感じで体を洗う、えっと、洗い場がねしっかりと用意されてますシャンプー類はねこちらのノルっていうんでしょうかね資生堂のねシャンプーとかコンディショナーが用意されてますこちらのね内湯も雰囲気十分ですよねこんな感じでもう全体が木造りになっていてもう本当に素晴らしいお風呂ですよねこちらどちらのお風呂も後で入ってみたいと思いますでそして窓側から改めてお部屋を見てみますとこんな感じのお部屋になっていますでこちらのねリビングのスペースは6畳となってまして小さめのテーブルとねそれから座椅子がありますねそしてこちらにはねちょっと小さめのねテレビが置いてありましてえっと、こちらが氷水でこちらは飲用の水ということになってますねでお茶菓子が用意されてますねこちらがお茶菓子となってますあとはねお茶とか紅茶とかねコーヒーのバッグが用意されてますねでこちらはお茶のセットですけれどもお茶器が入ってるとそれからねテレビの下には DVD がありましたそしてこちらが洗面ということになってますけれども、まあ、洗面はねやはりシンプルな感じのね小さめの洗面になってましてこちらにドクターシーラボのね化粧品がありましたねドクターシーラボはちょっと珍しいかもしれませんねあとはこちら歯ブラシですねそれからドライヤーがあってという感じのまあシンプルな感じのね洗面になってますそれから先ほどもちょっとお見せしましたけれどもこちらにトイレがありましてこちら開けるとねそちらにも扉があってここを通ることができるんですねそういういちょっと変わった感じのトイレになってますえそしてちょっとね、えー、お部屋に関して簡単に説明をさせてもらいますえまずこちらの御宿中田ですけれどもえお部屋が実は4部屋しかないんですねそして、えー、と部屋のレイアウトはね同じような感じかもしれませんけれどもなんといってもお風呂が2つ内湯と露天風呂さらに泉質が硫黄泉とアルカリ性単純泉そしてそのお風呂の湯船の材質も違うというのが非常に大きな特徴ですね、えー、と温泉の泉質ですけれども硫黄泉の方がね pH6.0 弱酸性の硫黄泉ということになってますそれから内湯ですね内湯の方が pH7.1 の、まあ、ほぼ中性のね単純泉ということになってますね食事ですけれども夕食は6時半で朝食は8時半になってますがこちらのブランチっていうのが面白いですよねこちらは朝食とお昼を兼ねたような食事ということでブランチに関してはあらかじめ予約をしておかないとあのいただけませんのでそれからお部屋で w i f i が使えます w i f i のスピードも、ね、110Mbps ありますので、まあ、かなり速いですよねということで御宿中田楓の間と。いうことでしたけれどもいかがでしたでしょうかはいそれではお部屋の露天風呂入ってみたいと思いますまずやっぱりねこの雰囲気素晴らしいですよねもうね結構匂いが強めのね硫黄の匂いがしてそしてこの色ですよねもうこれを見ただけでね温泉好きとしては幸せな気分になれるのかなという感じのお風呂です湯船はね石でできてるんでしょうかねこの石のような感じの湯船で大きさ的には
、まあ、大人2人ぐらい入れそうだな比較的広めのお風呂になってますねでお湯の温度もね少しぬるめに調整されてるのか結構長い時間入れそうな感じのお湯になってまして源泉はこちらから出てて源泉 100% かけ流しというよりは循環させてるようなそんな感じのお湯みたいですけれどもでまあ触った感じも特にねツルツルするとかそういった感じのお湯ではないんですけれども刺激もそれほどなくてとてもね入りやすい感じのお湯になってるのかなというふうに思いますねそしてやはり何といってもねこの開放感ですよね屋根はかかってますけれども奥側は完全に開放されていてそして川のせせらぎが聞こえるとこれは本当に素晴らしいお風呂になってますよね白いお湯の見た目そして匂いそれからこの開放感もう本当に最高ですはいそれではヒノキのお風呂入ってみたいと思いますこちらのヒノキのお風呂は単純泉ということで外のね硫黄泉の匂いが結構中まで入ってくるので若干匂いが分かりにくくなってますけれども基本的には無色透明無臭のお湯ということになってますね湯船の広さはねもう1人で入るにはもう本当に十分な感じのね大きめの湯船になっててなかなか贅沢感がありますねで外こんな感じで見えまして、まあ、昼であればねこんな感じで露天風呂と外の景色が見えてさらにこの窓を開ければね窓を開けるとこんな感じで半露天のようなそういったお風呂も味わえるということでとても贅沢なお風呂になってますまあもともとねお風呂が2つあって泉質が違うというだけでも非常に贅沢ですけれどもさらにこんな感じで内湯もねしっかりとしたヒノキ風呂でこんな感じで半露天にもできるというのは本当にすごいですよねこちらの源泉は循環ろ過をされてますけれども基本的にはかけ流しということになってますお楽しみの夕食です夕食は上の階のダイニングでいただきましたこちらがお品書きですメインは和牛のステーキですねドリンクメニューですこれがニラ新庄だそうです、うん、なんかかまぼこみたいな感じのねニラのやっぱ匂いしますねこれねこのワンも美味しいこちらが湯葉刺しこちらのタレでいただきますこちらがサワラの西京漬けっぽいね色がこの菜の花が乗ってるだけでももう春っぽいわいい丸めてこう入ってるねこのあ,んあんをこう絡めてね食べるといいんじゃない
こちらがねトマトのチーズ焼きカニも乗ってますカニとでモッツァレラチーズをねトマトの間に挟んでるみたいですねじゃあまずトマトとチーズうんやっぱ合いますねトマトとチーズはねこちらもカニこちらお口直しですねりんごと大根の甘酢和え結構ねシャーベットとかねお口直しに出ること多いんですけどもこういうのもちょっと珍しいですよねさっぱりしてますねこれねお肉ヒレだーすごいこんなヒレステーキでこんな量だよすごいよ焼き加減もいいねうんご飯と一緒に出してくれるのがありがたいねうん、うん、柔らかいおいヒレいいよね柔らかくて脂,脂身が少なくてさはいこちらが御宿中田の朝の景色となります、えー、お風呂のね硫黄泉の硫黄の匂いがお部屋まで朝からね漂ってくるんですよね非常に濃厚な感じの硫黄の匂いがするお風呂になっていますそしてやはりこんな感じで、えー、素晴らしい景色がね朝から楽しめるということで奥の方には杉が生えてますけれども手前側は広葉樹中心でね緑の時期にはまた違った景色が楽しめるのかなというふうに思いますねはい、こちらが朝食ですけれどもこちらが大人用の朝食ということでこちらがすごいですねこちらのお魚焼き魚ですね子供用の朝食も同じですねほぼ同じということになってますこちらがご飯ですねこれからだし巻き卵こんなにたくさんですそして朝食のメニューですけれどもこちらに煮物がありますねあとはあこれピーナッツとかあつくだ煮つくだ煮ですねこれから焼き魚すごいですよねこちらがおひたしと味噌汁味噌汁もね具だくさんなんですよね煮物とシラスですかねこちらねあとはヨーグルトとそれからフルーツということになってますすごい豪華な朝食です焼き魚すごいですねこちらこ
ちらがだし巻き卵すごい大きい卵ですうん柔らかいねふわふわじゃがいもと人参と油揚げと椎茸が入ってる煮物ですねこちらが味噌汁なめこなんですけども白菜とかね豆腐とかいろいろ入っててとても具だくさんになってますこちらはヨーグルトこの朝日に照らされてキラキラ輝いてる乳白色の硫黄泉にこんな感じで入れるのは本当に素晴らしいですよね結構こういったね小さめのお宿、まあ、好きですね、まあ、売店もね自販機もありませんけれどもやはり何といってもこの素晴らしい温泉とね景色が見られるというのは個人的にはとても満足度が高いのかなと。いうふうに思ってますチェックアウトまで時間があったのでベーカリーペニーレインへ歩いて行ってみました御宿の中田からペニーレインまでは歩いて10分程度ですこちらがペニーレインテレビでも紹介される大人気のパン屋です当日は10時ぐらいで入場制限されるほど混み合っていましたペニーレインとはビートルズの有名な曲で店内はオーナーの趣味であるビートルズで統一されていますとても雰囲気がいいですよねこちらは一番人気ブルーベリーブレッドアップルパイもふわふわで人気です店内には常に70種類以上のパンが並びますこんなにたくさん買ってしまいましたチェックアウトですオンヤドの方いかがでしたかなんといってもお部屋の2つの温泉が最高でしたこれからもいろいろな宿をご紹介してまいりますのでぜひチャンネル登録の上引き続きご覧ください